తల్లిదండ్రులు లేని వారిని అనాథ అంటుంది ఈ లోకం కానీ నిజంగా అనాథ ఎవరంటే ప్రాణం ఇచ్చే స్నేహితుడు ఒక్కడు కూడా లేని వారు ఎవడైతే ఉంటాడు వాడే నిజమైన అనాథ అని ఒక మహాకవి అన్నాడు తల్లిదండ్రులు లేని వారు ఉండొచ్చు అన్నదమ్ములు లేని వారు ఉండొచ్చు ఆస్తిపాస్తులు లేని వారు ఉండొచ్చు కానీ స్నేహితుడు లేని వాడు మాత్రం ఒక్కడంటే ఒక్కడు కూడా ఈ లోకంలో ఉంటాడు స్నేహానుకున్న వినోవాది ఒకే కులానికి సంబంధించిన వారు కాకపోయినా ఒకే మతానికి సంబంధించిన వారు కాకపోయినా ఒకే ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారు కాకపోయినా ఒకే దేశానికి సంబంధించిన వారు కాకపోయినా కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రాంతాలకు అతీతంగా దేశాలకు అతీతంగా స్నేహం స్నేహ బంధాన్ని ముడివేసుకుంటూ ఉంటుంది ఈ స్నేహానికి ప్రధానమైనటువంటి మూలకం ప్రేమ మాత్రమే నిజంగా ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేకపోయినా ఎదుటివాడు బాగుండాలి అని వాడి హితాన్ని కోరుకునేవాడే నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు అయితే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి స్నేహాలను ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు అనేదే అసలైన ప్రశ్న ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా స్నేహం చేశాను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా అభిమానిస్తున్నాను అని చెప్పిన చాలా మంది స్నేహితులే ప్రాణ స్నేహితులకు నమ్మక ద్రోహం చేయడాన్ని మనం చూడలేదా స్నేహితుడి యొక్క డబ్బు కోసం స్నేహితుడి యొక్క భార్య కోసం స్నేహితుడి యొక్క అక్క చెల్లెల కోసం స్నేహితుడి యొక్క ఉద్యోగం కోసం స్నేహితుడి యొక్క పదవి కోసం స్నేహితుడి యొక్క ఆస్తి కోసం సొంత స్నేహితుడు ప్రాణాలు తీసినటువంటి స్నేహితుల గురించి మనం ఈరోజు పత్రికల్లో చదవడం లేదా మన ఇంటి పక్కన మన వీధుల్లో మన ఊరుల్లో మన ఇరుగు పొరుగు గ్రామాల్లో ఎంతమందిని మనం చూడలేదు ఇలాంటి వాళ్ళని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా స్నేహానికి చాలా గొప్ప ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సుంకర్లకు పాపులకు స్నేహితుడని శాస్త్రులు పరిశీలు పిలిచారు ఎవరైనా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు ఈ లోకానుసారంగా బాగా తెలివిగలిగిన వారితో స్నేహం చేయాలనుకుంటారు బాగా డబ్బున్న వారితో స్నేహం చేయాలనుకుంటారు మంచి కులంలో పుట్టిన వారితో స్నేహం చేయాలనుకుంటారు మంచి ఉద్యోగం చేసే వారితో స్నేహం చేయాలనుకుంటారు సమాజంలో మంచి పలుకుబడి కలిగిన వారితో స్నేహం చేయాలనుకుంటారు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వారితో స్నేహం చేయాలనుకుంటారు అధికారంలో ఉన్న వారితో స్నేహం చేయాలనుకుంటారు కానీ లేని వాడితో గతి లేని వాడితో ఏ స్థితి లేని వాడితో సరిగా లేని వాడితో ఎవరు స్నేహం చేయాలని ఆశపడతాడు కానీ ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు మాత్రం పాపులతో స్నేహం చేయాలని ఆశపడ్డాడు సుంకర్లతో స్నేహం చేయాలని ఆశపడ్డాడు మతం కనీసం దగ్గరకు కూడా రానివని సుంకర్లను స్నేహితుడుగా మార్చుకున్నాడు మతం మత నాయకులు కనీసం పలకరించడానికి కూడా ఇష్టపడి పాపులను స్నేహితుడుగా మార్చుకున్నాడు వారితో భోజనం చేశాడు వారి ఇళ్లలో ఉన్నాడు వారి విందులకు వెళ్ళాడు పరలోకానికి సంబంధించినటువంటి రహస్యాలను వారికి బోధించాడు పరలోక రాజ్యం వారసులుగా వారిని మార్చుకున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేనికి పనికిరాని మనుషులతో స్నేహం చేయాలని ఆశపడ్డాడు ఆయన స్నేహం ఎంత గొప్పదో చూడండి సులమూన్ చక్రవర్తి సామెతల గ్రంథంలో అంటాడు నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును అని అవును స్నేహితుడు చేసే పనేంటో తెలుసా ప్రేమించడమే ఒక వ్యక్తి నిజమైన స్నేహితుడు వీడు మోసగాడా అని ఎలా తెలుసుకోవాలో తెలుసా వాడు నిన్ను విడువక ప్రేమిస్తూ ఉంటే నీ స్థితి ఎలా ఉన్నా నీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా నీ జీవితం ఎలా ఉన్నా నీ జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా నీ జీవితంలో ఎలాంటి కష్ట నష్టాలు ఎదురైనా నిన్ను విడిచిపెట్టకుండా వాడు స్నేహం చేస్తున్నాడు అని అంటే నీ మంచి కోరుతున్నాడు అంటే నీ కండగా నిలబడుతున్నాడు అంటే వాడిని నిజమైన స్నేహితుడిగా ఇచ్చవచ్చు ఈరోజు నీ కోసం నీ దగ్గర ఉన్న వాటి కోసం వారి అవసరాలను తీర్చుకోవడం కోసం స్నేహం ముసుకులో నీ దగ్గరకు వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని నా స్నేహితురాలు నా స్నేహితుడు అని నువ్వు అనుకోవద్దు నువ్వు తన స్నేహాన్ని చూస్తున్నావేమో కానీ అతను నీ స్నేహాన్ని చూస్తున్నాడో లేకపోతే స్నేహ ముసుకులో నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటిని సొంతం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడో నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఆ మాత్రం వివేకం నీకు ఉండాలి ఆ మాత్రం జ్ఞానం నీకు ఉండాలి నిజమైన స్నేహితుడు అంటే అబద్ధ స్నేహితులు కూడా ఉంటారా ఉన్నారు చాలా మంది ఎందుకు లేరు స్నేహం పేరుతో జీవితాలను నాశనం చేసేవారు అనేక మంది ఉన్నారు స్నేహం పేరుతో మత్తు మందులను అలవాటు చేసేవారు అనేక మంది ఉన్నారు స్నేహం పేరుతో బాగా బ్రతుకుతున్న వారిని వ్యభిచార గృహాల వైపులో అనిపించేవారు అనేక మంది ఉన్నారు స్నేహం పేరుతో గౌరవంగా బ్రతుకుతున్నటువంటి అనేక మందిని నీచమైనటువంటి జీవిత విధానాల్లోనికి లాక్కులు పోయేవారు అనేక మంది ఉన్నారు ఎందుకు లేరు అన్ని స్నేహాలు క్షేమకరమైనవేనా 
ఈరోజు నా స్నేహితులు అని నువ్వు ఎవరి గురించి చెప్తున్నావో ఆ వ్యక్తి గురించి ఒకసారి ఆలోచించు అతను నీ జీవితంలోనికి వచ్చిన తర్వాత నీ జీవితం ఎలా మారిందో నువ్వు గమనించు అతను నీ జీవితంలోనికి వచ్చిన తర్వాత నీ బ్రతుకు ఎలా తయారైందో నువ్వు గమనించు ఆమె నీ జీవితంలోనికి రాకముందు నువ్వు ఎలా బ్రతికేవాడిని ఆమె నీ జీవితంలోనికి వచ్చిన తర్వాత నీ జీవితం ఎలా తయారైందో ఒకసారి ఆలోచించు సహజంగా తెలుగు ప్రజల మధ్య ఒక సానుతు ఉంటుంది ఆరు నెలలు సహవాసం చేస్తే వారు వీరవుతారు వీరు వారవుతారు అని నీ స్నేహితులు ఎప్పుడు నీ మంచే కోరాలి నీ స్నేహితులు ఎప్పుడు నీ క్షేమం కోసమే ప్రయత్నం చేసేవాడు ఉండాలి నీ స్నేహితులు ఎప్పుడు కూడా నీ కంటగా నిలబడేవాడు ఉండాలి అంతేగాని అవసరాలు తీరే వరకు నీతో పాటు ఉండి నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయేవాడు నువ్వు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు సాయం అడుగుతావే ఉన్నని నీ దరిదాపులకు కూడా రానివాడు నీ స్నేహితులు ఎలా అవుతారు నీ సంతోషంలో మాత్రమే పాలు పంచుకోవాలి అనుకునేవాడు నీ దుఃఖంతో నా కేశ మందు లేదు అనుకునేవాడు నీ మంచిలో మాత్రమే భాగం కావాలి అనుకునేవాడు నీ కష్టంలో నాకు ఏ భాగం వద్దు అనుకునేవాడు నీ స్నేహితులు ఎలా అవుతాడు నీ స్నేహితులు ఎలా అవుతుంది వాడు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏ యోగ్యత లేని నన్ను ఏ యోగ్యత లేని నిన్ను ఏ మంచి లేని మనల్ని తన స్నేహానికి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు నాశనానికి వెళ్ళడానికి తప్ప దేనికి పనికిరాని మనల్ని నరకానికి వెళ్ళడానికి తప్ప దేనికి పనికిరాని మన ఆత్మల్ని మరణంలో పడిపోవడానికి తప్ప దేనికి ఉపయోగపడింది మన జీవితాలని ఆయన ప్రేమించి తన స్నేహానికి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలాలను స్వాధీనం అందించుకున్న దేవుడు భూలోక మందులు పరలోక మందులు పాతాళ మందులు అధికారం కలిగిన దేవుడు ఎవరు సమీపించరాని తేజస్సులో వే వేల దూతల పరివారంతో ఇరవై నలుగురు పెద్దలతో నాలుగు జీవుల గాలంతో కెరువులతో సెరువులతో పరిశుద్ధుడు 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 అని కొనియాడబడే దేవుడు ఇరవై నలుగురు పెద్దల చేత నాలుగు జీవుల గాలము చేత నిరంతరము స్థుతి నైవేద్యాలను పొందే ఆ దేవుడు అంతరిక్షానికి సృష్టికర్త ఈ సృష్టికి యజమానైనటువంటి ఆ దేవుడు తన చేతుల్లో తయారు చేయబడినటువంటి ఓ మట్టి బొమ్మ ఆయన నిన్ను నన్ను తనతో స్నేహించడానికి రమ్మని పిలిచాడు ఈ రోజుకు కూడా చేతులు చాచి ఆయన పిలుస్తూనే ఉన్నాడు నమ్మితే నమ్మక ద్రోహం చేసే స్నేహాల మధ్య ఈనాటికి నువ్వు పట్టించుకోకపోయినా నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నా నువ్వేమాత్రం ఆయన్ని నీ హృదయానికి రానివ్వడానికి ఇష్టపడకపోయినా పిచ్చి ప్రేమతో నీ వెంట పడుతూనే ఉన్నాడు నీకు మేలు చేయాలని నిన్ను ఆశీర్వదించాలని నీ జీవితం మార్చాలని ఎలాగైనా నిన్ను తనతో పాటు నిత్యత్వంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలని మోసం చేస్తున్నటువంటి మాయ చేస్తున్నటువంటి ఇంతమంది మనుషుల స్నేహాల మధ్య గాయపడినటువంటి తన చేతులు నీ కోసం ఇప్పటికే చాచి ఉంచాడు నిజమైనటువంటి స్నేహితులు విడువకి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నేను ఇదో ఇంకో మాట చెప్పను యేసుక్రీస్తు ప్రభు భూమి మీద ఉన్నటువంటి కాలంలో ఒక మాట అన్నారు ఆయన మాట ఎంత శ్రేష్టమైందంటే ఆ మాట ఎలాంటి జీవితాన్నైనా మార్చివేయగలుగుతుంది ఆ మాట చనిపోయిన శవాలకు ప్రాణం పోసి నిలబెట్టగలుగుతుంది ఆ మాట అసాధారణమైనటువంటి కార్యాలను ఒక క్షణం చేస్తుంది అలాంటి క్రీస్తు ఏమన్నారో తెలుసా తన స్నేహితుడి కంటే ప్రాణం పెట్టు వాడి కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ కలిగిన వాడు ఈ లోకంలోనే లేడు అన్నాడు అవును ఈ లోకంలో గొప్పవాడు ఎవడో తెలుసా ఈ లోకంలో అందరికంటే ఉన్నతమైన స్త్రీ ఎవడో తెలుసా తన స్నేహితుని కోసం ప్రాణం పెట్టడానికి కూడా వెనకాడని వ్యక్తి అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు రోజు మంచివాడి కోసం కూడా ఒకటి చనిపోవడం అరుదు కానీ దేనికి పనికిరాని నా కోసం నీ కోసం ప్రాణం పెట్టినటువంటి ఆయన స్నేహానికి ఎలా కట్టగలం మనం ఖరీదు ఆయన గొప్ప దేవుడై ఉంటాడు మన స్థితి తెలిసి మన పరిస్థితి తెలిసి మన గురించి పూర్తిగా అవగాహన నుండి కూడా ఆయన మన కోసం చనిపోయాడు మనం అర్హులమా ఆయన స్నేహానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి నీతో నాతో స్నేహం చేస్తాడా ఓ ప్రధానమంత్రి నీతో నాతో స్నేహం చేస్తాడా ఓ జిల్లా కలెక్టర్ గారు నీతో నాతో స్నేహం చేస్తాడా మరి ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే ఆ మహారాజు నిన్ను తన స్నేహం చేయడానికి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు తన సహవాసానికి నిన్ను రమ్మని పిలిచినటువంటి ఆ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు నువ్వు ఇంకా పాపంలో ఉండగానే నేను ఇంకా పాపంలో ఉండగానే మన కోసం తన ప్రాణాన్ని పెట్టినటువంటి దేవుడు నీ కోసం నా కోసం కొండ దెబ్బలు భరించాడు నీ కోసం నా కోసం అవమానాలు సహించాడు నీ కోసం నా కోసం నిందలను భరించాడు చేత కాక కాదు చేవ లేక కాదు అవి నువ్వు నేను భరించలేమని ఆ మరణానికి నువ్వు నేను ఎదురుగా వెళ్ళలేమని తన స్నేహితులైనటువంటి మనల్ని వెనక్కి రెట్టి మనం పొందవలసినటువంటి శిక్షను మన స్నేహితులు అనుభవించాడు అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రేమ చూపే స్నేహితులు ఎవరు ఉన్నారు ఈ లోకంలో నేను ఒక చిన్న మాట చెప్తాను మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి కాలంలో 
ఇరు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి శత్రువులు ఎదురెదురు కథకాలలో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు ప్రాణమిత్రులు సైన్యంలో చేరారట ప్రాణమిత్రులో ఒక వ్యక్తి శత్రువుల చేతుల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు శత్రువులు అతన్ని తుపాకీ గుండ్లతో జల్లెన్ను కాల్చినట్లుగా కాల్చి వేశారట తన స్థావరానికి దూరంగా శత్రువుల స్థావరంలో పడిపోయి ప్రాణం పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి తన స్నేహితుడిని చూసి మరొక స్నేహితుడు తన పై అధికారిని నా స్నేహితుడిని తీసుకొని వస్తాను నాకు అనుమతి వండి అని అడిగాట అడిగినప్పుడు ఆ పై అధికారి వాడు ఎలాగూ చనిపోయాడు నువ్వు వెళితే నువ్వు కూడా చనిపోతావు ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల మనకే ప్రయోజనం ఉండదు అన్నట్ట కానీ తన పై అధికారి మాట కూడా వినకుండా తన స్నేహితుడిని ఎలాగైనా తన స్థావరంలోకి తీసుకొని రావాలి శత్రువుల నుంచి విడిపించాలి అని ఆయన వెళ్ళిపోయాడట వెళ్ళిపోయి తన స్నేహితుడిని భుజం మీద వేసుకున్నాట తన స్నేహితుడిని వెనక్కి తీసుకుని వస్తున్నటువంటి సమయంలోనే శత్రువులు ఇతరుని కూడా ప్రాణం పోయేలాగా కాల్చివేశారట ఒంటి నేను గాయాలతో భయంకరమైనటువంటి రక్త మరకలతో తన పై అధికారి దగ్గరికి తన స్నేహితుడిని తీసుకుని వచ్చారట వచ్చినప్పుడు తన పై అధికారి అన్నట్ట నేను ఎంత చెప్పాను వెళ్ళలేదు నువ్వు మూర్ఖుడివి ఇప్పుడు తను ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు నీ ప్రాణం కూడా మేము పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది దీనివల్ల ఏ ప్రయోజనం అన్నట్ట అన్నప్పుడు ఆ స్నేహితుడు అన్నట్ట అయ్యా నేను అక్కడికి వెళ్ళగానే నా స్నేహితుడు కొలం ఊపిరితో ఉండి ఏమన్నాడు తెలుసా నేను చచ్చిపోతున్నానని తెలిసినప్పుడు కూడా నువ్వు వస్తావని నాకు తెలుసురా ఎవరు నా కోసం రాకపోయినా నువ్వు నా కోసం వస్తావని నాకు తెలుసురా అన్నాడు అయ్యా అంతకంటే గొప్ప ప్రయోజనం ఏముంటుంది అన్నట్టు ఈరోజు ప్రాణం పోగొట్టుకునే స్థితిలో ఉన్నటువంటి మనల్ని శత్రువుల చేతుల్లో నుంచి కాపాడడం కోసం క్రీస్తు పూర్వకానికి వచ్చాడు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాల్సి ఉంటుందని తెలిసి కూడా మన స్థానంలో ఆయన మరణించాల్సి ఉంటుందని తెలిసి కూడా శిరువు మీద తనని ప్రేరాలు తీస్తారని తెలుసు కూడా భయంకరమైనటువంటి తిరస్కార భరితమైనటువంటి మరణాన్ని తను పొందాల్సి ఉంటుందని తెలుసు కూడా మనల్ని రక్షించడం కోసం ఆయన మరణించాడు అంతకంటే గొప్ప స్నేహితుడు ఎవడు ఉన్నాడు నువ్వు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు పడిపోయినప్పుడు దేవుణ్ణి పక్క నిలవబడతాడు ఆ స్నేహితుడు ఎలాంటి వాడు తెలుసా తనకి నమ్మక ద్రోహం చేయడం తెలియదు నువ్వెవరినైనా ఒక వ్యక్తిని ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు అనుకో వాడిని నువ్వు పట్టించుకోకుండా మరొక వ్యక్తితో స్నేహం చేస్తున్నాడు అనుకో నీ మనసుకి ఏమనిపిస్తుంది అరే నేను ఇంతగా అతనితో స్నేహం చేయాలని ఆశపడుతుంటే వాడు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదే అని నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా అలాగే అంటున్నాడు నేను నీ కోసం ప్రాణమే పెడితే నన్ను నువ్వెందుకు పట్టించుకోవట్లేదు అంటున్నాడు నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ పనికి మన స్నేహాలన్నింటి ఈరోజు నిమిట్టు ఏసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం స్నేహం చేయడం ప్రారంభించు ఎందుకు తెలుసా కృంగిపోయిన నిన్ను లేవనెత్తగలడు పాడైపోయినటువంటి నీ జీవితాన్ని తిరిగి కట్టగలడు గుండె చెదిరిన వారిని బాగు చేయగలడు అసాధారణమైనటువంటి ఉన్నత శిఖరాలకు నిన్ను ఎక్కించగలడు పది మంది చేత పనికి మాలిన వాళ్ళ పనికి మాలిన గాను అని అనిపించుకున్నటువంటి నిన్ను అనేక మందికి ఉపయోగకరమైన గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చగలడు ఒక్క నిమిషం కూడా నిన్ను వదిలిపెట్టు నీతో ఉంటాడు నీలోనే ఉంటాడు నీ మంచి చెడులో నీ కష్ట నష్టాల్లో నీ దుఃఖంలో నీ ఒంటరితంలో నీ ఆవేదనలో నేను ఆదరించే దేవుడిగా ఆయన నిలబడతాడు ఆయన స్నేహం ఎప్పుడు ఎవరిని మోసం చేయండి ఈ ప్రపంచ చరిత్రలో ఏసు క్రీస్తు నమ్మి నేను మోసపోయాను అని చెప్పిన వాడేలాడు ఈరోజు మనుషులను నమ్మి మోసపోయినటువంటి నీవు ఆయనకి చేతినిచ్చి చూడు ఆయన స్నేహాన్ని చేస్తుడు నీ జీవితం ఎలా మారుతుందో గమనించు